Goeie naand, broers en zusters. Baie welkom ook vanavond by die aand eredienst en wonderlijke geleendheid om ook saam die, die Heere te loof en te prijs dat ons geloof ook versterk word dier die woord en dier die sakramente. Voor ek een afkondiging daarover maak, ek wil eerst ons net uh, vir hom douw baie dankie sê. Um, die preekstoel um, kon nie redig hoor gaan nie, daar was nie genoeg skakelkies of gaaikies gewees nie. Nou, hy het hier een speciaal om uh, opgetel en een speciale gaaikie ingemaakt. Hy sê nie, daar is nou een gaaikie vir al die priesters en dan is daar een vir die hoë priester. So, uh, <laughs> ons is, uh, <laughs> ja, <laughs> ja, ek, uh, dank, dank word daarvoor, uh, dit is rechtig oulik. En dan in termen van die nachtmaal, uh, dit is wonderlijke geleendheid om weer saam te kan nachtmaal vier. En ons vraag om praktisch reis, en dat het allemaal kan natuurlijk weer saam nachtmaal vier. Uh, daar is nie iets as jy nou vanochtend nachtmaal gevier, die vanavond kan saam nachtmaal vier nie. Trouwens wil het selfs aanmoedig dat jy het doen, en het is allemaal naar voren kom, uh, as ons die nachtmaal vier, as die tafel vol is, sit in geris hier so in die uh, eerste of in die, in die tweede banken. En dan, uh, net de laatste afkondiging, Louis, um, baie welkom hier by ons. Louis is nog um, van december maand af hier so, uh, ons nog nie verwelkom nie, maar vanavond is nou makkelijk, ons hier sit en daar ons allemaal kan sien, uh, waar jy is, Louis kom van, van Kempton Park, mooi van die, en daar is hy, Louis, baie welkom, um, ook hier in ons midde, en, en mag het ook vir jou wonderlijke tijd wees, en, en geseend wees, om samen in die gemeente ook te groei, in jou geloof. Kom ons sing vanavond vooraf saam, twee liedere, ons sing psalm, uh, eerstens lied, 151, daarvan uh, twee verse, die eerste twee verse, en direct daarna ook skrifbreiming 3, 3, vers 1, 2, 3 en 6, waarin ons die, die wonderlijke woorde sing, die dag van verlossing, kyk hy kom, gesaafde van die Heer, op hom het Godse geest gekom, om goeie nies te bring. Is dit net so, lied 151, en dan skrifbreiming 3, 3.
uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort alle heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Geliefdes, genade, warmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en ons Heer Jesus Christus die die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons saam op Psalm 81, ons kom daarvan saam sing 4 verse, vers 1, 2, 3 en 4, en daarna bly ons staan vir ons gebed, en direct na die gebed sing ons ook die, die, die verse 5, 12 tot 15 van Psalm 81. So kom ons staan en sing ons saam vers 1 tot 4, daarna gebed, en daarna verse 12 tot 15. Ons nou die volk Ons Hemelse Vader, ons dank hier dat u ons vanavond weer met mekaar kan wees. Dat u ons bij mekaar bring die Heilige Gees om saam te kom om u te aanbid. Dat ons als gelovig is wat die selfde geloof deel, die kostbare geloof wat u die Heilige Gees in ons ingeplant het, deel gemaakt het van Christus. Dat ons deel van zijn lichaam kan wees, dat ons broers en zusters kan wees van ons Heere Jesus en ook van mekaar. En ons dank je dat ons uit die groot genade, die wonderlijke voorrecht wat jy aan ons toebedeel, jy mag ken en jy lof mag besing. Want jy alleen is God. Ons dank je dat ons vanochtend ook so mooi die woord kon hoor dat dat die engele jy ook toesing, mekaar toe roep, van die heiligheid, wie jy is in die weese. En toch, Heere, dat jy jyself van ons bekend maak, dat ons in een nieuwe leven mag leef, dat ons jy kan sien in die woord, in die natuur, en dat ons jy wil ken vir ons leven. En dis ons bede as ons saam luister na jy woord, dat jy toch die gees krachtig in ons wil werk. Ons dink baie keer dat dit wat jy sê die die woord is nie op ons van toepassing nie, dis dalk vir iemand anders. Maar maak ons 
Maak ons gretig om te luister, om te weet, dat u ook met elk een van ons self praat. Dat ons uit die woord kan zien wat u van ons vraag. En dat u dier die kracht wat u van ons geer, dier die gees, daarin sal het wandel. Ons dank Heere, dat u in ons werk, in ons geloof, dat ons saam die woord mag, mag aanhoor, dat u ons daardoor versterk, maar ook, als ons saam die nachtmal vier. Mag ons dan mooi besef, mooi oordink wat die evangelie is, besef waar ons deel het, die het ons een is met Christus in sy sterwe, maar ook in sy opstanding. Ons bid in sy naam alleen, Amen. Ons luister saam naar die woord van die Heere uit die boek Nummeri, en daarvan saam vanaf uh, hoofstuk 21 vers 1 tot met vers 9. Toe die kanonietiese koning Arad, wat in die Suidland woon, verneem dat Israel in die richting van Atarim optrek, het hy tegen hulle gaan vech en een aantal van hulle gevangene geneem. Israel het een gelofte aan die Heere gedoen, as jy hierdie volk en die stede in ons mag gee, sal ons die stede as banoffers aan die offer. Die Heere het die gebed verhoor, en die kanoniete in Israel sy mag oorgegee. Hulle het toe die kanoniete verslaan, en die stede heeltemal verwoes. Daarom word die plek Gorma genoem. Om by die gebied van Edom voorbij te kom, het die Israelite van Horberg af in die richting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Mooses uitgevaar. Waarom het jy ons uit Egypte laat trek met om in die woestijn te sterwe? Hier is nie brood en water nie en ons is sat vir hierdie slechte koos. Die Heer het die giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israelite het gesterf. Toe kom die volk na Mooses toe en belei, ons het teen die Heere en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid toch tot die Heere dat hy die slange van ons af wegneem. 
Moses het toe vir die volk gebid. En die Heer het vir Moses gesê, maak een beeld van een giftige slang, en sit het op een paal. En elke keer wat gepik is, en daarna opkijk, sal lewe. Moses het toe die een koperslang gemaakt, en het op een paal gesit. As iemand, wat die slang gepik is, na die koperslang opkijk, het hy bly leef. Tot so ver. Geliefde broers en zusters, ons elke stap al een pad samen die Heere, meeste van ons, of allemaal wat gelovig is, is natuurlijk, en meeste van ons pad samen die Heere, is al, al langer as, as anders. En waar keer gebeur het so in jou wandel met die Heere, in jou verlos wees, jou, jou pad as gelovige, dat daar moeilike dinge oor jou pad kom rechtig zwaar dinge om te dra, zwaar dinge om te hanteer, en die vraag is, hoe reageer jy dan als gelovige? Wat is jou reaksie as dit baie zwaar met jou gaan? Die vraag kan eindelijk gevraag word, was het al so dat jy gewens het, dat die Heer jou nooit verloos het nie? En dit is eindelijk een lasterlijke gedachte, as jy denkt, maar ek wens, ek, ek in myself in die positie plaas, waar ek was, voor die Heere my uit, uit die sonde uit weggeruk, het voordat hy my die duisteris uit weggeruk, naar die, die lewe toe, ek wens die Heere plaas my terug daar, dat ek nooit die Heere geken het nie. Ek wens die Heere plaas my daar, waar ek nie die harde pad van volharding moet stap nie. Het bly een lasterlijke gedachte om te dink, dat iemand zoiets kan dink en kan sê, En toch is die vraag, gebeur het nie dat op een zekere manier nie? Dat hoe jy dat praat, of hoe jy dat dink, jy self dat buiten die wil van die Heere wil plaas, sê, maar hierdie dinge gebeur in my leven, maar, maar ek, ek wil myself daar praat, en, 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 en ek, ek wens dat dit nie gebeur nie, of, of iets anders het gebeur, of, of ek vertrouw nie die Heere, en die pad dat hy met my stap nie. En daarom wil ek nie wees waar die Heere my nou plaas nie, daarom wil ek nie nou aan die wil van die Heere gehoor gee nie. Sien broers en sisters, wanneer die Heere ons verloos, dan bring ons uit die rijk van die duisternis oor in die rijk van die licht toe. En die Heere stap een pad saam met ons, maar as hy ons bring van die ene rijk naar die andere rijk, betekent nie, jy is vrygemaak om jezelf dan bid nie, betekent nie, jy is vrygemaak om te doen wat jy wil nie, jy word gebring van, van een nutteloze bestaan, een doeloze bestaan van aanbidding van die Heere. En in elke dag, elke ding wat jy dink en doen en sê, moet aanbidding wees van die Heere. So mys word nooit verloos, om jou eie wil na te volg nie, om te maak wat jy wil nie, maar jy word verloos om, om Godse wil op te soek, om precies te sê, maar dit is die Heerese wil vir my leven, en, en niet in sy woord nie, maar wat gebeur in my leven ook, en is goed, en ek vertrouw die Heere, en dan gebeur het baie keer in jou geloofsleven, mens beleef een hoogtepunt, jy self beleef dat ek, dat ek een gebed het op een, op een besondere manier verhoor is, Jy beleef dat ook iemand dat tot bekering gekom het en wie jy gewerk het. Jy beleef dat ook aanbiddingsgeleentheid. Wat wonderlik is. En ek plaas jy op die hoogtepunt van hoe wonderlik het is om jyre te dien. Van as ek een hoogtepunt in mense leven geken word. Maar ander kere wat meeste van die tyd is, is dit nie so eenvoudige pad nie. Is dit nie altijd een gevoel van vreugde nie, maar is dit eindelijk een kenmerk aan een gedisciplineerde leven van doen wat die wil van die Heere vir my vraag. Ek kom saam met die, met die gemeenskap van die geloviges, nee, ek, 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 ek saam met my mede geloviges, ek, ek weet nie af daarvan af nie. Ek bestudeer die woord van die Heere, ek, ek bid. Dinge wat nie net wendig, altyd so wonderlik is nie, maar baie gedisplineerd plaas vind in my leven. En wanneer die leven van een gelovige die heel tyd die aanhoudende volharding vraag, van dinge wat nie altyd makkelijk is nie, is een moeilike pad in de stap, dan kan het gebeur dat die mens soms mismoedig raak. Wat jy beleef, maar het is niet zo so makkelijk om een gelovige te wees nie. Wat jy ook wens, maar ek wens vir die oomlik, kon ek net my eie wil navolg en nie, nie doen wat die Heere vraag nie. Al is het een conflict met iemand of, of waar jy jezelf in een situasie bevind, 
Want het vat baie geestelike discipline geloof om, om die situasie uit te leef volgens die wil van die Heere. In ons gelees gedeelte van vers 1 af begin die gedeelte met geweldige hoop vir die Israelite. En dit staan er weer in contrast met die, met die vorige hoofdstuk, waar daar geweldige zwaar kreeg vir die Israelite wees, en eindelijk moet ons gaan lees oor, oor hoe geweldig die vorige hoofdstuk was, want die hoofdstuk begin met die dood van Miriam, en daarna is daar een rebellie van Mooses en Aaron die water en die rots, en daarna vir, vir, is een weiring van deurgang van die Eromite, en dan sluit die hoofdstuk af met die dood van Aaron. Een geweldige moeilike zwaar tijd wat die Israelite beleef het, van, van druk en is moeilik, om hierdie pad saam die te wandel. En hier sal mens verwacht, dat die, dat die volk begin klaar, en sê maar, het is te zwaar, het is te moeilik. Ons wil teruggaan. Maar dan lees ons in die eerste vers, wat ons nou saam gelees het, van, van hierdie oorwinning, wat, wat Israel ontvang. Die eerste oorwinning, oor Kananiete. So voor het was eindelijk nog met rampspoed, wat hulle getref het, en, en daar is talle vertellings van mislukkings, van die, van die volk Israel. En nou in die vers, is hier die eerste keer die vertelling van, oorwinning, en hierdie wandelsame die heren, is daar oorwinning oor die kananiete. Hierdie eerste vruchte van die beloofde land, het hulle gesmaak, en is heerlijk, en is goed. Hulle wil saam die heren gaan, dus het is lekker om die pad saam die heren te stap, hulle het die oorwinning gekry. So die heren wees vir hulle wat, wat nog gaan volg, hier is een stikkie van die beloofde land, daar is die hele land wat nog vir hulle oorgegeen gaan word. En dan word die plek gorma genoem, wat banoffer beteken, of belofte beteken. As mens gaan lees in hoofstuk 14, dan sien die mens op die plek, waar hulle ook een vernedering geleid het, onder die kanonite, en hierdie keer, geer die heren vir die oorwinning, en, as een ban offer vir die heren, van die volke. En hulle roep die heren aan op sy naam, erkenning dat die heren alleen uitkomst geen aan die situasie. Maar dan hoor ons in vers 4, dat hulle gegaan het, weg van die rooisee, om rondom Edom, te trek. Hulle verwachting was op hierdie punt, ons het een stikkie van Kanaan verover, ons gaan die rest van hulle nou verover, dus nou, ons gaan in die beloofde land ingaan nou. Maar hulle beleef, hulle gaan nie voor en toe, die pad met die Heer het, het nie nou gestop nie, hulle gaan nog een lang reis saam die Heer in die woestijn moet deermaak. So, hulle gaan suid in plaas, en in, in, in plaas van, 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 van oos waar hulle wil ingaan, gaan hulle af, en hulle gaan hierdie keer om Edom. En hulle moet later selfs dier Edom gaan, hulle, hulle moet dus ver trek. En in die oomlik, word die mense geweldig ontmoedig. Want die volharding, moet anhou, en anhou, en anhou. Dit vat baie meer inspanning, om hierdie reis, saam met die heren te wandel, as hulle gedink het sou. En dan gebeur dit, dat die volk nie meer volhard nie. Dat alles is nie so makkelijk soos hulle gedink het nie. Hulle gaan nie het recht het in die beloofde land ingaan nie. En broers en sisters, so vind ons ons self ook in ons eigen geloofslewe. As jy terugdink in jy eie lewe, hoeveel, hoeveel mooie belevenis is daar nie, wat jy gewandel het saam met die heren en, en een baie mooie gebeurtenis ervaar het en gedink het, maar hier is nou die volgende stapje in my, in, my, in my heiligmaking, net voor my heerlijkmaking, ek gaan nie, ek gaan nie heerlijkheid opgeneem word in hierdie staat, van hierdie staat, dat was net trappies boon toe, daar gaan niks meer zwaar op my leven kom nie. En toch is dit nie so nie. Dit is nie die einde van ons inspanning, die einde van ons geloofspad, saam met die Heere nie. Ons keer terug na die dagelijkse routine van aanbidding, Ook selfs omstandighede wat baie beproeving in jou leven bring van, van siekte of financiële kwellinge. Wat jy besef, maar, maar om my geloof, my wandeling met die Heere het nie het opgehou op die hoogtepunt nie, daar is nou nog een lang wandeling wat ek nog saam met die Heere moet doen. Daar is as hierdie dinge wat, wat jou, jou denken en jou gevoel afbreek, as jy besef, my is nog baie moeilike tyd wat voor my le. Maar wat die volk Israel doen is, hulle gaan terug Hulle doen wat hulle nog altijd gedoen het as Israelite en hulle sondig teen oor God en teen oor Mooses. En hoor hulle woorde, hoe kom het jy ons gebring na die wildernis toe? 
Hier is nie kost nie, hier is nie water nie. In ander woorde, hulle, 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 hulle blameer. En dan sê hulle nog verder, ons haat hierdie nutteloze kos. Die 2020 vertaling sê, ons walg hierdie elendige kos. Dus hier is dit baie erger, is net een klaan, sê, maar het is moeilijk in die woestijn, hier is rechtig waar om hulle, hulle verlossing in die Heere te verwens. Hulle verwerp die hemelse brood, wat hulle gegeven word, hulle sê, hulle soek nie, hulle walg. Dit wat die brood uit die hemel uitkom, hulle soek het nie, dit walg hulle. Hulle wil dus die hele exodus omkeer, hulle self terugplaas in Egypte, en sê, maar ons wens ons nooit het verlaat nie, ons wens die Heere het ons nooit verlos nie. Nooit het die wondertekens gedoen nie. Ons wens die Heere het my geloos net daar waar ek was. Ons soek nie die mannen nie. Dit is nie lekker nie, dit is nie makkelijk om met die dagelijkse voorziening van die Heere te leef nie. As ons nie nog een hoogtepunt van die geloof kan beleef nie, of as hier nie die einde van die reis is nie, wil ons eerder teruggaan voor die verlossing. Hulle, 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 hulle haat en hulle verwerp hier die dagelijkse voorziening wat die Heere vir gegeet het op die punt, hier die brood uit die hemel, sê dit is nutteloze kos, is dit al wat die Heere vir ons gee, moet ons nie hiervan leef, ons wil eerder teruggaan. Maar sien, jy is hier die kern van sonde, wat sonde is, is jy is hier die, hier die, jou rug op die Heere draai, en sê, maar, maar ek rebelleer tegen die Heere, en sy wil vir my leven, en ek, en ek gaan, ek wens ek eerder terug, ek wil myself plaas, waar ek my eie wil kan uitleef, waar ek nie hoef te leef, volgens die wil van die Heere nie. Om Godse doel vir my leven te verwerp, dat sonde is om die hemelse voedsel te verwerp, en het jou eie sondige vruchte eet, En as jy vraag, broers en sisters, hoe lyk jou leven? Beleef ook die wonderlijke verlossing dier ons Heer Jesus Christus? Maar as die volgende stap nie die hemel nie. As die volgende stap een volhardende levenswijze van een gelovige. En soms in jou hart is daar hierdie rebellie. Ek wil nie, dit is moeilik. Dit is zwaar. Jy wil jou rug op God draai. Sy verlossing. Broers en sisters, my, my sien het baie in, in kerk en geloofsgemeenskap en dat, dat mense doen dit en die preke van Jona ook baie duidelijk gesien dat mense draai weg van die heren af en hulle, hulle kom nie meer eredienste toe nie, doe nie meer bybelstudie nie, daar was my stilte tijd nie en hulle heilig maak en voel hulle maar, maar hulle wil eerder terug gaan van, van voor die verlossing eerder weg van die heren af gaan en dan hoor ons in vers 6 Die verhaal, hoe die verhaal oorgaan, na vergelding toe. Dat die Heere vat nie hierdie opstand luchtelik nie. Dat die Heere kom en hy stier slang onder die mense in. En meer nog, die mense weet, dat hulle wat gepik word, gaan sterf. Hulle, hulle sien net hoe, hoe, hoe baie van hulle, van hulle geliefde is gepik word hier slange, en, en hoe die mense om hulle kreen van pijn en, en dood gaan. Wat een verskrikkelijke gezicht moet het nie wees nie, broers en sisters. Denk jy self het in, een groep mens is ons, wat by mekaar is, en die kom slange eeuwiskielik, en, en pik van ons, en, en van ons lees, en, en dood, en, en, en jy kan niks doen nie, jy is, jy is hulpeloos, en jy is machteloos in die slange. Wat rondom jou, is daar een toneel van dood. En dan is baie mooi vir mekaar sê, dit is, dit is tig van die heren, oor Israel. Dit is hoe die Heere sy volk getig het. Dat die Heere is liefde, en in sy liefde werk hy ook met sy volk, en het lyk so. En wat die Heere hier met die volk doen, is hy wees vir baie deelik die symboliek van, van waarmee hulle bezig is, wat hulle voor vraag. So die volk vraag, hulle wil terug aan Egypte toe, en dan kom die Heere en hy wees vir hulle, julle wil terug gaan, kom ek wees julle, hoe lyk dit, as julle terug gaan. Want slange was een was was baie sterk symbool, vir die Egyptenare gewees. En ook kan jy dadelijk dink aan die, aan, die, aan die eerste wonder, waar die Heere vir Mooses roep, en, en, die, en die kierie verander in die slang. En as, as Mooses die slang grijp, dan wees het dat die Heere sal sy mag oor Egypte, wat die slang voorstel, uitoefen, en hy sal sy volk bevry. Die faroe, het ook altijd op sy kroon, die slang gedra, wat sy mag, aangeduid. En dis wat die Heere vir die volk, die die tuchtiging wees, 
wil jylle rechtig terug gaan. Denk jylle een leven sonder my is beter, dat jylle beter af sal wees. Dis hoe een leven lyk van die uiteinde as jylle terugkeer na Egypte toe. So die Heere geef ons wil weg, kyk hoe lyk dit. Maar kan het een resultaat wees? En dis die dood. As jylle nie gevoed word, door die hemelse brood nie, is daar net dood wat volg. En dan kom een baie duidelike besef by die volk, hulle, hulle, hulle besef hoe die Heere met hulle werk in die omstandighede, en ons sien in vers 7 hoe, hoe die volk baie duidelik bekeer, want die, die Heere werk steeds met hulle, en, en dit is hier wat gebeur, dat die Heere praat hard met die volk, met die stem wat, wat nie wegreneer kan word nie. Hulle besef, hulle sondig, hulle besef precies wat hulle gevraad om terug te gaan in Egypte toe, dat hulle rebelleer tegen die Heere, en dat is ook jammer oor hulle sonde. Hulle sê, maar het nie net in Mooses gepraat nie, maar het in God gesondig. En dan gebruik hulle ook die Heere sy verbondsnaam, sê, maar ons erken, ons staan in een verbondsverhouding met die Heere, en dan sê door hom met ons sondig. Die baie intieme verhouding met die Heere, waar hy beloof om hulle God te wees, om hulle te sorg, en hulle erken nie meer, maar ons oortreed hier door u. En daarom, broers en sisters, die vraag, besef jy jou sonde? Het is baie makkelijk om aan iemand anders te denk, en sê, ja maar, dit is nou goed wees, as hierin of daar die ene vanavond hier kon wees, om hier die preek te luister, maar die vraag van my en vir jou, as gelovig is vanavond, besef jy waar, jy het in die wil van die heren ingaan. En dat jy in God alleen is. Ons het deel nie genade wat die heren gee, al die hemelse seen is reeds in ons gegee, ons het deel nie verlossing in ons Heer Jesus Christus. Maar om dan te sê of te dink, op hierdie oomlik, kies ek meer wat die wereld vir my kan gee, as wat die heren vir my gee. Of is dit omstandighede wat hy sê, maar ek vol hart ook in die omstandighede. Ek hou aan om die wil van die Heere te kies, hoe wat die wereld bied. Want die Heere kan ook, en hy doen het ook, om omstandighede gebruik om ons te tig. Maar ons het baie mooi gesien, hy het Jona uit twee weke terug. Ook die pijn en zwaar kry. En ons sê nie daarmee dat alle pijn en zwaar kry wat gelovig is beleef, is as gevolg van tig van die Heere af nie. Maar die Heere kan het ook gebruik. Maar die Heere lei sy volk en sy gelovig is op die rechte pad tot die eer van sy naam. En dan kom die Israelite en hulle vraag vir Mooses dat, dat hy vir hulle moet bid. Hulle besef dit, hulle kan niks vir hulle self doen nie. Daar is niks nie in die omstandighede wat hulle kan doen om, om het weg te vat nie. Hulle is, hulle is hulpeloos, hulle is uitgelever in die dood. Dat sonder die hemels en brood is hulle uitgelever, daar is niks hulle vir hulle self kan doen nie. Nie Mooses nie, niemand van hulle kan iets doen nie want die hulp kom net van God af, die, die leven kom net van hom af, en daarom pleit hulle van hom af. Maar sien is hierdie geloof in, in hulle bekering, dat hulle, is nie net jammer oor die sonde nie, maar hulle draag hierdie, hierdie diep berou. En hy keer na die Heere toe, dat, dat hy hulle weer in liefde moet aansien. En hy is hulle weer als genade by die Heere. Hulle draai weg van hulle eiwil af en hy draai na God toe, bid tot hom. Als is hierdie, hierdie diep jammer te, en hierdie diepe kering ook saam met het, nie net jammer oor die toestand waar hy is nie, maar het terugkeer na God toe. So is nie dat het slecht is wat jy nou is nie, maar dit is die diepe berou oor die sonde wat jy in God is, en ek draai terug na hom toe. In die laaste twee verse, hoor ons dat hier nie net ook, ook die geneesing bring, en hy stier nie het eenvoudig die slange weg nie. Maar hy gee aan Mooses die opdracht om die beeld van een giftige slang te maak, bepaald te sit, so dat allemaal het kan sien, opgehuis. Die giftige slang wat hulle dood maak, moet bepaal kom en allemaal moet dit kan sien, dan kyk na dit. Ek was eindelijk denk, wat is die laaste ding wat jy sal wil sien? as die klomp slange tis nieuw is, en hulle pik jou, en hulle die mense gaan dood, is die laaste ding wat jy sal sien, is, is een giftige slang wat opgehuis word. Hoekom is dit so? 
Want met die bronslang wordt al die aandag gevestigd op die een slang. En hy word in die licht opgeheis vir allemaal om te kan sien. Hy is dood, hy is oorwin, hy is vastgemaak op die paal, en as hy wat geneesing bring, of geneesing moet bring, in die vorm van dit, wat hulle dood maak. En broers en sisters, die skrif getuig vir ons, van Christus. En soms is het nie so eenvoudig en so makkelijk, om Christus in die skrif te sien nie. En baie keer moet jy die skrif bestudeer en soek, maar toch een gedeelte soos hierdie, kom die commentaar onder die leiding van die geest, nie eers na die skrif voltooi, maar selfs in die skrif, hoor of ons baie mooi vertel, wat die gedeelte beteken. Ons die ge- geïnspireerde verklaring van die gedeelte, dier ons Heere Jesus Christus self, die baie bekende gedeelte van, van Johannes 3, waar die Heere met die Kodeme self praat, sê die Heere vir hom, Mooses het die slang in die woestijn hoog op een paal gesit, so met die seen van die mens verhoog word, so dat elke in hom glo, die eeuwige lewe, kan hee. Jesus trek dus hier een directe verband. Ons is dus nie verbaas, ons naar die gedeelte kyk en, en wonder waar het gaan nie, want die evangelie maak het ons baie duidelik, dat die slang op die paal, verwijst naar Jesus Christus. En as elke om vir die slang kyk, so moet elke in die seen glo, om gered te word. So dit is precies hier die punt, waar my die Heer met die Kodemus focus, dat die seen gaan opgelig word, as iets wat vervloek is, gaan in de kruis hang. Iets wat onanskoulik is. Hy gaan opgelig word, as dit wat dood veroorzaak. En hy hoor ons baie mooi, en vanochtend die preek ook daarna verwijs, in 2 Korintiërs 5 vers 21, stel Paulus die volgende, en ek hou vir ons weer die 2020 woorde voor, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God terwille van ons, tot sonde gemaakt, zodat so ons in hom voor God gerechtvaardig kon word. Die vers wees ons baie mooi wat gebeur het met die Heere, toe hy daar in die kruis gehang het, toe hy opgelig is daar en gehang het. Wat Paulus beskryf baie mooi vir ons die sondeloosheid van ons Heer Jesus Christus, is die sondeloose lam wat geleid is tot ter slachting, ons weet het. Maar toch hoor ons baie mooi hier, dat God het om tot sonde gemaakt. En hy stel het baie versuchtig. Hy sê nie, hy het, hy het een sondaar geword, hy het sonde gedoen, met ander woorde, dat hy self skuldig is daar aan nie, maar hy het sonde geword. Met ander woorde, die Heer het die sonde van die, van die uitverkoorings op hom laat, laat, laat neerkom, en, en hy het die sonde op hom gedra, hy het sonde geword, dat al die sonde van die uitverkoorings gaan op hom gedra word. Dit wat die dood bring, gaan op hom neem. En so sterf hy, aan die kruis, daar waar mens om kan sien. Hier die symbool van die elende van die mens, dit wat die dood veroorzaak. En as hy daar aan die kruis hang, dan kyk sy vader nie na hom in liefde nie, hy, hy roep uit, my God, my God, waar het jy my verlaat? Dit is nie omdat hy die kruis hang nie, maar juist omdat hy die sonde gewoord het, dat hy rechtvaardig die sy vader verlaat word, so dat hy sterf van die kruis, as, 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 as die sonde, wat hy wat op hom het. Ons kan baie keer die dood van ons Heere Jesus Christus romantiseer. Beeld van die kruis mag toch mooi lyk, maar toch is dit nie. In die oud testament sê die al, vervloek is elke keer wat hang aan die boom, elke keer wat opgelig word, vervloek is die Heer Jesus Christus. En Mooses het hierdie, het hierdie onanskoulike ding opgetel, maar die dood veroorzaak, en net so die seen van die mens is opgelig. En hy sterf in die kruis. As die Heere van die Kodemus sê, net so moet die seen van die mens opgelig word, impliseer hy daarmee die noodzakelijkheid daarvan. Dat was nie ander manier nie. Anders sou die Heere dit al keer aan manier gedoen het. Wat die, die wat die dood veroorzaak, bring die Heere vir ons lewe. Dat dit het geneesing bring, kom dier dit wat, dood, wat die dood veroorzaak. En daarom moet Christus opgelig word. En hoor nie die mooie belofte wat die Heere maak aan die volk Israel. 
Dat elke keer wat opkijkt naar die slang zal leven. Enige wat gebuit is, enige wat nog niet gebuit is, niet allemaal. Focus al je aandacht op die slang en je zal blijven leven. Denk het in hoe het moest geweest het. Ben je die chaos wat veroorzaakt is, die, die, die dood wat recht rondom je heers. Je ziet die slangen om je, je ziet die dood vriemel om je. Kijk op, kijk naar die slang. In leven. Allemaal. Elke lieve een wat opkijkt, zal leven. Niks anders was nodig nie. Het was heel te mal effectief. Die volk wat gebring word tot besef, waar hulle is sonder die genade van die Heere. Waar hulle is sonder hom. Gebring tot die besef dat die Egypte die dood bring. Broers en sisters, ons besef dat Christus' betaling voor ons is, is volmaak. Die Heere bring ons om te besef waar ons is sonder hom. So in Christus alleen is daar vir ons leven en, 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 en in ons geloof sê die Heere, maar, maar kyk na hom. Broers en sisters, ons, ons verlossing in die Heere is vast. En dis die groot genade wat die Heere vir ons gee, dat, dat, dat niks kan ons uit sy hand uit wegruk nie. Ons is, ons is vast en ons verseker die beseel die Heilige Gees. Maar dier die verlossing moet ons leven volgens die wil van God. En elke keer kyk, opkyk na ons Heere Jesus Christus. Als ik vraag naar die wil van die Heere, maar Heere Jesus Christus raak zien. Kijk naar Christus, en die dood om my rond sien, raak sien rondom mij als ik weet waar ik zou wees zonder hom. En jy is dan, vast hou aan die Heere, die pad saam met die Heere wandel, weet dat die pad zonder hom naar die dood toe leid, En daarom plaas ek my vertrouwen op die Heere. En broers en sisters, het is niet altijd makkelijk nie. Baie keer gebeur het, daar gebeur wonderlijke dingen en is, is hoogtepunt in jou geloofsleven. Maar as dinge waarom is opgewonde is, maar dat kan ook weer moeilike tye wees. Voor sommige ook tuchtiging dier die Heere, vir andere beproevinge, Maar as tye wat geestelike discipline vraag, en tye wat volharding vraag, en jy is dan, vraag die Heere vir ons, hou jylle oe op Christus, want hy is die begin, en die volleinder, van ons geloof, hou jylle oe op hom gerig, altyd, doorlopend, en leef dan, volgens die wil van die Heere. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 31, daarvan saam vers 7, 8, 15, 17 en 19, terwijl ons net so blij sit, en daarna sal ek vir ons die formulier voorhou.
Ek hou vir ons die formulier vir die bediening van die nachtmaal voor. Die instellingswoorde van die heilige nachtmaal van ons Heer Jesus Christus word ook so, soos volg, die Heer Paulus vir ons beskryf. Ek het van die Heer ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Heer Jesus in die nacht waar hy verraai is, brood geneem het, en na dat hy gedank het, het het gebrek en gesê, neem, eet, is my lichaam, wat vir julle gebrek word. Doen dit wat my gedagten is, net so ek die beker na eet, met die woorde, hier die beker is die nieuwe testament in my bloed, doen dit so dikvols julle daai drink, wat my gedagten is, want so dikvols as julle hier die brood eet, en hier die beker drink, verkondig julle die dood van die Heere, tot hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hier die brood eet, of die beker van die Heere drink, sal skuldig wees in die lichaam, en die bloed van die Heere. Om die nachtmaal troosrijk te vier, is het nodig om onszelf vooraf te onderzoek. Die ware self onderzoek bevat hier die drie hoofdpunte, in die eerste plek met ons nadink oor ons sonde, en ons met diepe berouw hier oor voor God verootmoedig. In die tweede plek ons die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. In die derde plek, die oprechte begeerte hee, en met ons hele leven, dank aan God te bewys. Oprecht vir hom te wandel, en in ware liefde, ook met ons naaste te leven. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem, en die seninge van die nachtmaal laat deel. Maar hulle wat sonder berouw Godse gebod oor tree, eet en drinke oordeel oor hulle self. Toch kom ons nie in die nachtmaal, omdat ons ons self sonder loos ag nie, in teendeel, Ons kom juist om met ons ons leven buiten onszelf in Christus soek. Ons het dier die genade van die Heilige Geest van harte berouw oor ons sondes en begeer om volgens al die geboeie van God te leven. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hee aan die hemelse spuis en drank. Die Heere leer ons die doel van die nachtmal wat hy sê, doen het wat my gedachten is. Om dit te doen, moet ons oprecht gloor dat hy, die die vader in die wereld gestuur is, dat hy waarom mens geword het, en as sondeloos en laam die toren van God, gedurende sy hele leven op aarde vir ons gedraaid. Ons het gloor dat ons met volmaakte gehoorzaam, dat hy met volmaakte gehoorzaam het Godse wet vir ons vervul het. Dat hy ons smaad gedraaid, so het ons nooit weer tot skandes geword nie. Dat hy ons skuldig ter dood veroordeel is, so het ons voor die gerig van God vrygesprekend word. Ons moet gloor dat hy in die kruis gespeiker is om die skuldbrief van ons sondes vast te naal. Dat hy ons vervloeking op hom geneem het en ons met sy seen gevul het. Dat hy helse pijn en bange God verlaat het geleid, hy uitgeroep het, my God, my God, waarom het jy my verlaat, het ons nooit meer dier God verlaat sy woord nie. En dat hy met sy dood en bloedstorting die eeuwige genade verbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring dan word die tekens van die brood en die wijn telkens weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegeet, dat hy ons verseker met sy lichaam en bloed voed, as het ons die brood en die wijn eet en drink. So wil Jesus Christus ons dier, sy geest van sy liefde verseker, en, en ons door die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons nachtmal vier verkondig ons sy dood, tot hy kom, daarom laat die nachtmal ons met groot verlange uitsien na die breilofsmal van die lam, So leer die nachtmal ons om die enige kruisoffer van ons Heere Jesus Christus as die enigste grondslag van ons zaligheid en geloof te omhels. Daar is die lichaam gebreek en sy bloed vergiet tot volkome versoening van al ons sondes en dat hy vir ons die ware voedsel en drank van die eeuwige lewe geword. Heer sy dood het hy ook vir ons die levendmakende geest verwerf wat ons aan Christus en ware gemeenskap verbind en in al sy reikdomme laat deel. Die heilige geest bind ons ook as lede van die een lichaam en ware liefde saam, omdat ons allemaal aan die een brood deel het, as ons allemaal een lichaam. Daarom moet ons allemaal wat die die geloof van Christus ingeleef is, die eenheid en liefde met woord en daad in mekaar bewys. Mag God ons deze geest daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons vader het in die hemel is, Ons dankie, Heere, dat ons die Seen 
ons Heere Jesus Christus, is een bittere dood, maar gedenk. En ons vraag, Heere, dat u die Heilige Geest vir ons op rechte vertrouwen sal gee, dat ons onszelf al hoe meer aan die seens sal oorgee, so ons nie meer in die sonde sal lewe nie. Nie buiten die wil sal leef nie. Ons eie wil voorop sal plaas nie. Maar dat ons in hom mag lewe. Verseker ons weer op niet, dat u ons genadige vader is, dat ons u kinders is en erfgename, Help ons Heere om ons self te verloon, dat ons ons Heere Jesus Christus sal belei, dat ons met verlange sal wacht en sal volhard, tot en met die wederkomst. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Geliefd is, terwyl die tafel gereed gemaakt word, sing ons saam skrifbreiming 13.3, Daar van Psalm vers 1 en vers 2. Broers en sisters, u word uitgenoen aan die tafel van die Heere, vraag die kom aanzet, en as jy klaar die brood en wijn by jy het, kan jy het saambring, uh, omdat allemaal by die voorkom sit, of het sy in die eerste of die tweede, tweede rijen dan. Geliefd is, verhef jylle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Geest u, is net so seker om die lichaam um, en bloed van ons Heer Jesus Christus versterk, as het die tekens van die brood en die wijn tot sy gedagtenis ontvang. 
Die brood het ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Heer Jesus Christus. Neem, eet, denk daar aan glo dat sy lichaam vir ons gebreek is, tot volkome versoening van al ons zonde. die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, is die gemeenskap en die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem, drink allemaal daaruit, en dink en gloe, dat die bloed van ons Heer Jesus Christus vir ons gevloe het, tot volkome versoening van al ons zonde. Kom ons loof die Heere sy heilige naam hier aan tafel, dier saam te sing, uh, Psalm 116, daar van die eerste twee verse, en dan kan ons weer terugbeweeg naar die banke.
geliefdes, omdat die Heere ons met die hemelse brood verkoek het, wat ons allemaal samen dankbaar is in naam, loof en prijs met die woorde, loof die Heere oor my siel, en alles wat binnen mij is, sy heilige naam, loof die Heere oor my siel, en vergeet geen een van sy weldaar nie, wat al die ongerechtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verloos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartig Heere, barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is boor die aarde, so geweldig is die liefde vir die wat om vrees, so ver as die ooste verweider is van die weste, so ver verweider hy ons vertredinge van ons, het selfs hy is sien nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee, en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en ons hart die lof van die Heere verkondig, van nou af, tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie en ons loof u, dat u ook hier die heerlijke belofte is van die evangelie, het u die nachtmaal aan ons bekrachtig. En ons dankie, Heere, dat u die enigebore Seen geskenk het as een middelaar en offer vir ons sondes, dat u aan ons die waarde geloof skenk, wat u ons deel krij aan die offer van die Seen. En ons bid u, laat u die werking van die Heilige Geest, die verkondiging van die dood van ons Heere, ons dagelijks laat groei in die geloof en die geheerlijke gemeenskap met hom. Ons bid in sy naam alleen. Amen. Geliefde is net een herinnering of afkondiging die liefde gaf van, van vandag aan vir die instandhouding van die eredienst, as ook vir huis Boland. So wanneer dit afdra by die dere of uh, elektronies, omdat dan ook wel voor het gaan. Kom ons staan en nou, dan sing ons ook saam met die woorde wat ons nou saam gesê als een lofreving tot eer van die Heere, en dis bestaal om 103. Ons sing daarvan saam vers 1, 2, 5, 9 en 11.
ontvang die Seen van die Heere. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elke van u. Amen. Broers en sisters, ek is eindig ons zeker op wat bespreken moet wees, ek denk ons kan nie vanavond bespreken nie, ja, so, mooi aan het verder.